ഹായ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോമസോംസിൽ ജൈൻ്റ് ക്രോമസോംസിൽ വരുന്ന ലാംബ്രഷ് ക്രോമസോംസിനെ പറ്റിയാണ് ലാംബ്രഷ് ക്രോമസോംസിനെ ആദ്യമായി ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് റക്കേർട്ട് ആണ് എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് അദ്ദേഹം ഡിസ്കവർ ചെയ്തത് അതൊരു ജൈൻ്റ് ക്രോമസോമാണ് എല്ലാ ക്രോമസോംസിനെ വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ലോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോംസ് ആണ് ലാംബ്രഷ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംബ്രഷ് ക്രോമസോംസ് സാധാരണയായിട്ട് സെലമാൻഡേഴ്സിൻ്റെ ഊ സൈഡ്സിലാണ് കാണാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അപ്പിയറൻസ് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രഷ് പോലെയുള്ളത് നമ്മുടെ കുപ്പിയൊക്കെ കഴുകുന്ന ബ്രഷില്ലേ അതുപോലുള്ളൊരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് അതിനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലാംബ്രഷ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതിനകത്ത് കുറേ അധികം ലാറ്ററൽ ആയിട്ടുള്ള ലൂപ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലാറ്ററൽ ലൂപ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇതിന് ഒരു ബ്രഷ് പോലുള്ളൊരു അപ്പിയറൻസ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ ലാംബ്രഷ് ക്രോമസോംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഊസൈറ്റ്സിലാണ് സഗീറ്റ സെപ്പിയ എക്കിനാസ്റ്റർ എൻസെറ്റ്സ് ഷാക്സ് ആംഫീബിയൻസ് റപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് അസറ്റാബുലേറിയുടെ ഒക്കെ ഊ സൈറ്റ്സിലാണ് കാണാറുള്ളത് സ്പോമാറ്റോ സൈറ്റ്സിലും കാ സ്പോമാറ്റോ സൈറ്റ്സിലും അത് കാണാനായിട്ട് പറ്റാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആക്സസ് എന്നാന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ക്രോമസോമിൻ്റെയും മെയിൻ ആക്സസിനകത്ത് നാല് ക്രോമാറ്റിഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് ലാംബ്രഷ് ക്രോമസോംസിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മുതൽ തൗസൻഡ് മൈക്രോമീറ്റർ വരെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി മൈക്രോമീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ മിയോട്ടിക് ക്രോമസോംസ് പറയാറുണ്ട് കാരണം മിയോസിസിൻ്റെ പ്രോഫേസ് വണ്ണിലെ ഡിപ്ലോട്ടീൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ടും കാണാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ മിയോട്ടിക് ക്രോമസോംസ് എന്നും പറയാറുണ്ട് ബൈവാലൻ സ്റ്റേജിലാണ് ഈ ക്രോമസോംസിനെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റാറുള്ളത് മറ്റാണലും പറ്റാണലുമായിട്ടുള്ള ക്രോമസോംസ് എന്താ മറ്റാണലും പറ്റാണലും മറ്റാണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മദറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതും പറ്റാണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാദറിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതും അപ്പോൾ മറ്റാണലും പറ്റാണലുമായിട്ടുള്ള ക്രോമസോംസിനെ ക്യാസ്മേറ്റ ക്യാസ്മേറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് മറ്റാണലും പറ്റാണൽ ക്രോമസോംസിനെ ഹെൽഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കിയാസ്മേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയഗ്രാം നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം കയാസ്മ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പറ്റാണലും മറ്റാണലുമായിട്ടുള്ള ക്രോമസോംസ് തമ്മിൽ വരുന്ന ആ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കയാസ്മ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കയാസ്മേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് മറ്റാണലും പറ്റാണൽ ഇവിടെ ആയാലും ദൈവം മറ്റാണൽ ക്രോമസോം ഉണ്ട് പറ്റാണൽ ക്രോമസോമും ഉണ്ട് അതെവിടെയാണോ പോയിന്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് വരുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കയാസ്മേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ബൈവാലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രോമസോംസിനകത്തും നാല് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ആണുള്ളത് അതായത് ക്രൊമാറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നാല് ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ആണുള്ളത് ഓരോ ക്രൊമാറ്റിഡിനകത്തും ഒരു ക്രോമോണിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ആക്സസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ക്രോമസോമിനകത്ത് ടീലോമിയർ ഉണ്ട് സെൻട്രോമിയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസർ റീജിയനും പ്രസൻ്റ് ആണ് ക്രോമോനിമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ആക്സസിനകത്ത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് തിക്കണിങ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ക്രോമോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണിച്ചിട്ട് നോക്കി ക്രോമോ നിമ എന്ന് പറയുന്ന ആ സെൻട്രൽ ആക്സസിനകത്ത് ഒരു സീരീസ് ഓഫ് തിക്കണിങ്സ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ക്രോമോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ക്രോമോമിയറും ആക്ച്വലി ഡി എൻ എ ടൈറ്റ്ലി കോയിൽഡായിട്ട് ഫോം ചെയ്തേക്കുന്ന സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ് ഓരോ ക്രോമോമിയറും ലൂപ്പ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്രോമോമിയറിൽ നിന്നും ലൂപ്പ് സൈഡിലോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രൊമാറ്റിൻ ലൂപ്പ് സൈഡിലോട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ക്രോമോനിമയുടെ ഔട്ട്വേർഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് ലൂപ്സ് എല്ലാം സിമിട്രിക്കലാണ് ഓരോ ക്രോമസോമിൽ നിന്നും ഈ ഈച്ച് ക്രോമസോം ഹാവിങ് ടു ഓഫ് ദം വൺ ഫോർ ഈച്ച് ക്രോമാറ്റഡ് ഓരോ ക്രോമസോമിൽ നിന്നും ഓരോ ക്രൊമാറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വൺ ഫോർ ഈച്ച് ക്രോമസോ വൺ ഫോർ ഈച്ച് ക്രൊമാറ്റഡ് ഓരോ ക്രൊമാറ്റിൽ നിന്നും ഓരോ ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ക്രൊമാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ലൂപ്പ് ഇത് താഴെ കാണുന്നത് മറ്റ് താഴെയുള്ള ക്രൊമാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ലൂപ്പ് അങ്ങനെ ടെൻ തൗസൻഡ് ലൂപ്സ് എങ്കിലും ഓരോ ക്രോമസോമിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ഓൺ ദ എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് ലൂപ്പിൻ്റെ ബേസിലായിട്ട് എയ്തർ സൈഡിലായിട്ട് ക്രോമസോംസ് തിക്
ഈ ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലൂപ്പ് മാട്രിക്സ് ലൂപ്പ് ആക്സസ് സെൻട്രൽ ആക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോമോനിമ ക്രോമോനിമയ്ക്കകത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തിക്കണിങ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോമോ മിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് സൈഡിലോട്ട് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ആണ് ഹോമലോഗസ് ക്രോമസോംസ് ആണ് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സ് ആണ് സിസ്റ്റർ ക്രൊമാറ്റിഡ്സിൽ നിന്ന് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിലോട്ടുമായിട്ട് ലൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയിൻ്റ് ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിനെയാണ് ക്യാസ് കിയാസ് മേറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാസ് മേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസർ പ്രൊഡ്യൂസസ് ന്യൂക്ലിയോളസ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ റീജിയനാണ് ന്യൂക്ലിയോളസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ന്യൂക്ലിയോളസ് ന്യൂക്ലിയോ ന്യൂക്ലിയോളാർ ഓർഗനൈസറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ന്യൂക്ലിയോ പ്ലാസ്റ്റിന് അത് കാണാനായിട്ട് പറ്റാറ പറ്റാറുണ്ട് തൗസൻഡ് തൗസൻഡ് ന്യൂക്ലിയോളെ വരെ നമുക്ക് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ലൂപ്പിനകത്ത് ആക്ച്വലി ഡി എൻ എ ചെയിനും മാട്രിക്സും ആണുള്ളത് ഡി എൻ എനെ സറൗണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മാട്രിക്സ് കാണാനുള്ളത് മാട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എൻ എയും ആർ എൻ പിയും റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻസും റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ ആസിഡ്സും വെച്ചിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാംബ്രഷ് ക്രോമസോംസ് മെയിനായിട്ട് യോക്കിൻ്റെ സിന്തസിസ് എക്സിനകത്ത് യോക്കിൻ്റെ സിന്തസിസ് ആണ് അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മെയിൻ ആക്സസ് ഓഫ് ക്രോമസോംസ് കാണാം ലൂപ്സ് കാണാനായിട്ട് പറ്റും മാട്രിക്സ് മാട്രിക്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ പ്രോട്ടീൻസും റൈബോ ന്യൂക്ലിയോ ആസിഡ്സും വെച്ചിട്ടാണ് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ലാംബ്രഷ് ക്രോമസോംസിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് മാസ്റ്റേഴ്സ് ലൈഫ് ഹൈപ്പോത്തിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാലനും ലയോഡും കൂടെ കൂടി പുട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്തൊരു ഹൈപ്പോത്തിസ് ആണ് ഓരോ ലൂപ്പ് ആക്സസും പോളിജീനിക് ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പോളിജീനിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ ആയിട്ടുള്ള ജീൻസ് അവരെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ ലൂപ്പ് ആക്സസും പോളിജീനിക് ആണ് അതിനകത്ത് റെപ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ സീക്വൻസുകളും അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് ഓഫ് ജീൻസും വെച്ചിട്ടാണ് അത് ഫോം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൻഡ്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജീനിൻ്റെ മാസ്റ്റർ കോപ്പി ആണ് സെൻഡ്രോമിയറിനകത്തുള്ളത് ലൂപ്പ് ആക്സസിനകത്തുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പീസ് ആണ് എന്നാണ് കാലനും ലയോഡും കൂടെ കൂടി പറഞ്ഞത് മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് ഹൈപ്പോത്തിസിനകത്ത് അപ്പോൾ ലൂപ്പ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളിജീനിക് ആണ് സെൻഡ്രോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ജീനിൻ്റെ മാസ്റ്റർ കോപ്പിയാണ് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ജീൻ എന്ന് പറയാം ലൂപ്പ് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പീസ് കോപ്പീസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതിനെ സ്ലേവ് ജീൻസ് എന്നും പറയാം മാസ്റ്റർ മാത്രമാണ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷണൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ റോള് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് കാലണും ലയോഡും മാസ്റ്റേഴ്സ് ലൈഫ് ഹൈപ്പോത്തിസ് വഴി പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ലാംബ്രഷ് ക്രോമസോംസ് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു താങ്ക് യു